ആ രാധാകൃഷ്ണ ഫ്ലൈറ്റ് വിട്ടു അല്ലേ ഓ ഓക്കെ ആ പേടിക്കണ്ട ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാവും ഞാനിവിടെ എത്തും എയർപോർട്ടിൽ എത്തും പത്തേ പത്താണ് ഇവിടെ ടൈം കാണുന്നത് ആ അതൊന്നും കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ ഞാൻ എത്തിക്കൂടാം ഈ ഇമിഗ്രേഷനും കസ്റ്റംസും ഒക്കെ കഴിയുമ്പോഴേക്കും ഒരു ഒരു മണിക്കൂർ എന്തായാലും എടുക്കും ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഞാൻ എത്തിക്കോളൂ ഞാൻ എത്തും ഓക്കെ ആ പിന്നെ മനുവിടെ എത്തിയതിന് ശേഷം ഞാൻ വിളിക്കാൻ പറയാം ഓക്കെ ശരി എങ്ങനെ ഫ്ലൈറ്റൊക്കെ എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഓ ഫ്ലൈറ്റ് ജേണിക്ക് ഓക്കെ ആയിരുന്നു കറക്റ്റ് ടൈമായിരുന്നു ഇമിഗ്രേഷൻ ഡിലേ ഒന്നും ഉണ്ടായില്ല ഏയ് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചോദിക്കുന്ന വിചാരിച്ചു പക്ഷെ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഉറക്കമൊക്കെ കിട്ടിയോ ഉറക്കാണ് എനിക്ക് ഇരുന്ന് ഉറങ്ങുക എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒട്ടും ശരിയാവാത്തൊരു കാര്യം മനു പഠിച്ചതെല്ലാം ചെന്നൈ തന്നെയാണോ അതെ അങ്ങ് എൻ്റെ സ്കൂളിങ്ങും കോളേജും ഒക്കെ ചെന്നൈയിൽ തന്നെയായിരുന്നു മാസ്റ്റേഴ്സ് കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് പിന്നെ പാലക്കാട് വന്ന് സെറ്റിലായിരുന്നു ആ ഞാൻ സംസാരിച്ചപ്പോൾ രാധാകൃഷ്ണൻ ഭയങ്കര സന്തോഷത്തിലായിരുന്നു നാട്ടിൽ വന്ന് സെറ്റിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് കൊണ്ട് അച്ഛനാണ് ഏറ്റവും ഹാപ്പി ഇപ്പോഴും സംസ്കൃതവും ജ്യോതിഷവും ഒക്കെ ഉണ്ട് അല്ലേ ഓ അതൊക്കെ ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് ഇപ്പൊ കുറച്ച് കൂടുതലാന്ന് എന്താ ഞാൻ ചോദിക്കാൻ മറന്നു ചൂടുകളൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നല്ലോ അല്ലേ ഓ കുഴപ്പമൊന്നും അങ്കിൾ ഇത് അച്ഛൻ കൊടുത്ത ഓ താങ്ക് യു കൊള്ളാലോ എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അച്ഛനോട് എൻ്റെ താങ്ക്സ് പറയണം ഞാൻ വിളിക്കുമ്പോൾ പറയാം എന്താ നെറ്റിയിലെന്താ ഓ അതോ അത് അമ്മ ഭസ്മം കൊടുത്ത ഓ നമുക്കിത് ഭയങ്കര നിർബന്ധമാണ് പിന്നെ അവരുടെ ഒക്കെ ഒരു വിശ്വാസമല്ലേ അത് കൊള്ളാം എയർപോർട്ടിൽ വെച്ച് ഡ്രഗ്സ് ആണെന്ന് വെച്ച് ആരും പിടിക്കാതിരുന്ന ഭാഗ്യം ഓ ഇവിടെ വീട്ടിന് താഴെ ഒരു നിലയുണ്ടോ അതെ ബേസ്മെൻ്റ് എന്നാണ് ഒഫീഷ്യൽ പേര് പിന്നെ നമ്മുടെ ഓമന പേര് മാൻകേവ് എന്ന് പറയും കൊള്ളാലോ അങ്ങനെ കുറെ സ്ഥലം ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇതെൻ്റെയും രുദ്രൻ്റെയും പ്ലേ ഏരിയ ആണ് ആണോ ഇത്തരം ശീലങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടോ വേണ്ട അങ്ങ് ശീലമില്ലെങ്കിൽ തുടങ്ങണ്ട ഇങ്ങനെയല്ല ഇപ്പൊ രാവിലെ അല്ലേ അത് നാട്ടിലല്ലേ ലോകത്തിൻ്റെ ഏതെങ്കിലും ഒരു മൂലയ്ക്ക് എല്ലാവരിനും പറ്റിയ ഒരു സമയം എപ്പോഴും കാണും എന്നാൽ പിന്നെ അങ്ങൾക്കൊരു കമ്പനി ആവട്ടെ വിശക്കുമ്പോൾ പറയണം നമുക്ക് ഡിന്നർ അപ്പം എടുക്കാം പിന്നെ നാട്ടിലെ പോലെ പ്രതീക്ഷിക്കുകയൊന്നും വേണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ കുക്കിംഗ് ഒന്നും പതിവില്ല ഏയ് അത് സാരമില്ല അങ്ങൾ അല്ല അങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴാണ് സമയം ഡിന്നറിൻ്റെ ഡിന്നറൊന്നും അങ്ങനെ പതിവില്ല കുട്ടികളുള്ള സമയത്ത് കുക്ക് ചെയ്യായിരുന്നു ഇപ്പോൾ ഒറ്റയ്ക്ക് ഒരാൾക്ക് വേണ്ടി എന്ത് കുക്ക് ചെയ്യാ അച്ഛൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു അങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്ന് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിന് വേൾഡ് ട്രേഡ് സെൻ്റർ തകർന്നപ്പോൾ തകർന്നതാണ് എൻ്റെ ജീവിതം അന്ന് മരിച്ച രണ്ടായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റാറ് പേരിൽ ഒരാൾ സോഫിയായിരുന്നു ഓ അതറിയില്ലായിരുന്നു ഒരു ബിസിനസ് പ്രപ്പോസലിന് പോയതാ കൂടെ ഓഫീസിൽ രണ്ടുപേരും ഉണ്ടായിരുന്നു അവരെല്ലാം രണ്ടാമത്തെ ടവറിലായിരുന്നു ആദ്യത്തെ ടവർ തകർന്നപ്പോൾ അവൾ എന്നെ വിളിച്ചിരുന്നു പേടിക്കാനൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും സേഫ് ആണെന്നൊക്കെയാണ് പറഞ്ഞത് ആ ഫോൺ വിളിയായിരുന്നു അവസാനത്തെ ഫോൺ വിളി പിന്നീട് ശബ്ദവും മുഖവും ഞാൻ കണ്ടിട്ടേയില്ല കുട്ടികൾ മൂത്തവൾക്ക് അന്ന് കഷ്ടിച്ച് ഏഴ് വയസ്സ് രണ്ടാമത്തവൾക്ക് പതിനെട്ട് മാസം ഞാൻ തന്നെ വളർത്തി ആദ്യമൊന്ന് തളർന്നു പോയെങ്കിലും പിന്നീട് എന്തോ ഒരു ധൈര്യം കിട്ടി എല്ലാം ഫിലോസഫിക്കലായി കാണാൻ കഴിയുന്നതുകൊണ്ടാണെന്ന് തോന്നുന്നു 
ഞാൻ മാർച്ചിൽ റിട്ടയർ ചെയ്തു കുറേ നാളായില്ലേ ഇങ്ങനെ ഓടി നടക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ടേ ഒന്ന് വിശ്രമിക്കണം എന്ന് തോന്നിയപ്പോൾ റിട്ടയർ ചെയ്തു പിന്നെ കൂട്ടിന് കൊളസ്ട്രോളും ഡയബറ്റിക്സും പിന്നെ രുദ്രനും അപ്പം എങ്ങനെ റിട്ടയർമെൻറ്റിന് ശേഷം ടൈം സ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് അച്ഛനെ പോലെ തന്നെ ഈ ജീവിത തിരക്കിനിടയിൽ മാറ്റിവെച്ച ചില താല്പര്യങ്ങളൊക്കെ പൊടി തട്ടിയെടുക്കുന്നു അതെന്ത് കോളേജിലായപ്പോഴേ ഞാൻ എഴുതുമായിരുന്നു സാഹിത്യത്തിലായിരുന്നു കമ്പം ഈ ഫ്രണ്ട്സൊക്കെ പറയായിരുന്നു രാധാകൃഷ്ണന് ഈ പുരാണ ഇതിഹാസത്തിലാണ് താല്പര്യമെങ്കിലേ മോഹൻദാസിന് ഖസാക്കിൻ്റെ ഇതിഹാസത്തിലാണ് താല്പര്യം എന്ന് അത് കൊള്ളാമല്ല എന്നിട്ട് വല്ല ബുക്ക് എന്തെങ്കിലും പബ്ലിഷ് ചെയ്തോ ഇല്ല ഇതുവരെ ഒന്നുമില്ല ചെയ്യണം എൻ്റെ ഒരു വലിയ ആഗ്രഹമാണത് കുറേ അവിടെ ഇവിടെയൊക്കെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഇനി എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് ഒതുക്കിയെടുക്കണം അതെന്തായാലും നന്നായി റിട്ടയർമെൻ്റ് ശേഷം ഒരു എൻഗേജ്മെൻ്റ് ആവുമല്ലോ അതെ ഒരു നോവലാണ് മനസ്സിൽ എന്നെപ്പോലെ തന്നെ ഒരു നിമിഷാർദ്ദം കൊണ്ട് ജീവിതം തകർന്നു പോയ മനുഷ്യരുടെ കഥ എന്തെങ്കിലും ടെററിസം ബേസ് തീമാണോ അത് മാത്രമല്ല മനു ഇതൊക്കെ നമുക്ക് ചുറ്റും ഇപ്പോൾ നടക്കുന്ന കാര്യങ്ങളാണ് എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഇടിച്ചിറങ്ങിയതൊരു വലിയ വിമാനമായിരുന്നെങ്കിൽ മറ്റു ചിലർക്ക് അതൊരു ചെറിയ വെടികൊണ്ട മാത്രമായിരിക്കും അത് തകർത്തെറിയുന്ന പ്രതീക്ഷകൾ സ്വപ്നങ്ങൾ ജീവിതങ്ങൾ ചുറ്റുമുള്ള ആളുകൾക്കിടയിലും ഏകരായി നടക്കാൻ വിധിക്കപ്പെട്ടവർ മനു നമുക്ക് ഏറ്റവും പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടമാകുമ്പോൾ നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാൻ എത്ര പേരുണ്ടെങ്കിലും നാം ഏകരായിരിക്കും അല്ല ഞാൻ മനുവിൻ്റെ മൂട് കളഞ്ഞോ ഏയ് ഇല്ല എന്ത് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും മനുവിനെന്താണ് നോക്കാനുള്ളത് എനിക്കൊരു ഷൂ നോക്കണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു ആ സെക്കൻഡ് ഫ്ലോറിൽ എന്തുണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു അവിടെ ഒന്ന് പോയി നോക്കാം ശരി കണ്ടിട്ട് വലിയ മാളാന്ന് തോന്നുന്നു ഓ ഇവിടെ എല്ലാം കിട്ടും അച്ഛനും അമ്മയും ഒഴിച്ച് ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ എന്റെ ഒരു ഫ്രണ്ടിന്റെ മകൻ നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്നാണ് പുള്ളിയും കൊണ്ട് ഒരു ഷോപ്പിംഗിന് ഇറങ്ങിയതാ ഓ എന്നിട്ട് ആളെവിടെ പുള്ളി ഇതാ ഇവിടെ ഒരു ഷൂ മേടിക്കാൻ ആ ഇതാ വരുന്നു മനു 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 ഇവിടെ അല്ല അപ്പൊ നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ടോ പിന്നെ ഞങ്ങൾ കൂടെ പഠിച്ചതല്ല അപ്പൊ ഞാൻ പിന്നെ പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റില്ല എന്തൊരു മാറ്റാ പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായില്ലേ ഞാൻ വിചാരിച്ചു അശ്വതി ബാംഗ്ലൂരിലാണെന്ന മോൻ തിരക്കിലാണല്ലോ ആ അതെപ്പോഴും അങ്ങനെയാ നമ്മൾ ആരോടെങ്കിലും സംസാരിക്കുമ്പോഴോ ഫോൺ വന്നാലോ ഒക്കെ എപ്പോഴും തിരക്കാ ആൾക്ക് ഒരു പണി ചെയ്യും നീ വിട്ടോ അങ്ങനെ നമ്പർ ഉണ്ടല്ലോ അല്ലേ ഞാൻ വിളിക്കാം ഓക്കെ ഓക്കെ അങ്ങനെ കാണാം മനുവിന് വിശക്കുണ്ടോ ചെറുതായിട്ട് നമുക്ക് ഫുഡ് കോർട്ടിലേക്ക് പോവാം ഹലോ മനു നൂറ് ആയിസാണല്ലോ അല്ല ഞാൻ അങ്ങോട്ട് ഇപ്പൊ വിളിക്കാനിരിക്കുവായിരുന്നു 
ഇല്ല നാളെ നീ ഫ്രീ ആണെങ്കിലേ ഒന്ന് ജസ്റ്റ് പുറത്തൊക്കെ ഇവിടെ അടുത്തുള്ള സ്ഥലങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കാം പിന്നെ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഷോപ്പ് ചെയ്യാനൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോവാം ഒരുമിച്ച് എന്ന് വിചാരിക്കുകയായിരുന്നു ആണോ ആ ഞാനെന്നാ വരാം നിന്നെ പിക്ക് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് ഇവിടെ ആക്കാം ലഞ്ച് ഇപ്പൊ എന്താ ഞാനിപ്പോ പുറത്തിറങ്ങിയതാ ഒന്ന് ഗാർഡനിങ് ഒന്ന് മെനയാക്കണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ആ ചെറുതായിട്ട് ഓ ഓ എന്നാ നാളെ കാണാം ഓക്കെ എന്നാ ബൈ സ്ഥലമൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടോ നിനക്ക് അടിപൊളി സൂപ്പർ ആയിട്ടുണ്ട് ആൾക്കാരനൊക്കെ ഒന്ന് പരിചയപ്പെട്ടിട്ട് വേണം ഇനി കുറെ കൂടുതൽ സ്ഥലങ്ങൾ എക്സ്പ്ലോർ ചെയ്യാൻ നീണ്ടായിരുന്നത് എത്ര ഭാഗ്യമായിരുന്നു അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ബോർ അടിച്ച് ചത്തന അങ്ങനെ ആണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഞാനൊരു കാര്യം ചെയ്യാം എൻ്റെ ഓഫീസിൽ ഒരു മലയാളി കൊള്ളിക് ഉണ്ട് അരുൺ അവർ രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എനിക്ക് തോന്നുന്നു വീക്കെൻഡ്സിൽ മീറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് ബാഡ്മിൻ്റൺ കളിയൊക്കെ ആയിട്ട് നീ ഇപ്പോഴും കളിക്കാറുണ്ടോ കളിച്ചിട്ട് കുറച്ച് വർഷങ്ങളായി എന്നാലും നിന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തിയതാ നോക്കാം അച്ചു നിന്നെങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വെച്ച് കണ്ടുമുട്ട് ഞാൻ ഒരിക്കലും വിചാരിച്ചില്ല കേട്ടോ സത്യം അന്ന് ആക്ച്വലി നിന്നെ അവിടെ വെച്ചോണ്ട് എനിക്ക് ആള് പോലും മനസ്സിലായില്ല എന്ത് മാറ്റാടാ നിനക്ക് വർഷത്തിലായിട്ട് നിനക്കൊരു മാറ്റമല്ലോ അതേമാതിരി തന്നെ ഉണ്ട് അത് പിന്നെ നീ അങ്ങനെയല്ലേ പറയാ കുറച്ചാൾ മുമ്പ് മോഹൻദാസ് അങ്ങൾ ആക്ച്വലി പറഞ്ഞിരുന്നു ഇങ്ങനെ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ ഫ്രണ്ടിൻ്റെ മോൺ റിസർച്ചിന് വരുന്നുണ്ടെന്ന് അപ്പം ഞാൻ ആക്ച്വലി ഒരു കൊച്ചു പയ്യനായിട്ടോ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്തത് ഞാനിപ്പോഴും കൊച്ചു പയ്യനാടി പിന്നെ കൊച്ചു പയ്യൻ തലയിൽ മൊത്തം നരയും വെച്ചിട്ട് പറയണ്ടട്ടോ ആരോടും എങ്ങനെയാണ് രണ്ടു വർഷത്തിൽ ഈ റിസർച്ചൊക്കെ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഈ രാജ്യം വിടുന്നത് എനിക്ക് പറ്റില്ല എവിടെ നിന്നോ രണ്ടാഴ്ചയായിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുന്നു ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിച്ചാ ദേഷ്യപ്പെടു അതിപ്പോ ചോദിച്ചാലല്ലേ പറയാൻ പറ്റൂ നീ പറയേ കല്യാണമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നീ ബാംഗ്ലൂർ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എന്റെ ഒരു വിവരം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ദാസങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അറിഞ്ഞത് നീ ഒറ്റയ്ക്കാണെന്നൊക്കെ എന്താ പറ്റിയ എനിക്ക് പറ്റിയ ആളൊന്നും അല്ലായിരുന്നു പുള്ളി പിന്നെ ഞാനായിട്ട് കണ്ടുപിടിച്ചത് നടക്കാതെ വന്നപ്പോ അമ്മച്ചനും കൊണ്ടുവന്ന പ്രൊപ്പോസൽ സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നു പ്രൊപ്പോസൽ വന്നപ്പോ പുള്ളി ബാംഗ്ലൂരിലൊരു ട്രാവൽ ഏജൻസിയുടെ മാനേജിംഗ് ഡയറക്ടർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടാണ് വന്നത് പിന്നെ മനസ്സിലായ പുള്ളി വെറും ഒരു ടിക്കറ്റിംഗ് ഏജന്റ് മാത്രമായിരുന്നു ഒരുപാട് നാളൊന്നും ഞാൻ ആരെയും അറിയിച്ചില്ല നാട്ടിൽ വെറുതെ അവരെയും കൂടി വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടെന്തിനാ ഭാഗ്യത്തിനൊരു മൂന്നാല് മാസമായപ്പോൾ എനിക്കൊരു ജോലി കിട്ടി പിന്നെ രണ്ടു വർഷം കൂടി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാണ് ഇവിടെ വരാൻ ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത് പുള്ളിക്ക് വരാൻ വലിയ താല്പര്യമൊന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല 
എൻ്റെ ചിലവിൽ നിൽക്കണമല്ലോ അപ്പം അതിനുള്ളൊരു ബുദ്ധിമുട്ട് ഞാൻ പിന്നെ നിർബന്ധിച്ച് കൊണ്ടുപോകുന്നു ഇവിടെ വന്നപ്പോഴാണ് ശരിക്കും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞങ്ങളുടെ ലൈഫിൽ ഇച്ചിരിയെങ്കിലും ഒരു ഹാപ്പി മൂവൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആറ്റ് രണ്ട് മൂന്ന് മാസമൊക്കെ നല്ല രസമായിരുന്നു പിന്നെ ഇവിടെ ആൾക്കാർ പരിചയപ്പെട്ട് തുടങ്ങിയപ്പം പിന്നെയും പ്രശ്നങ്ങളായി അവരുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ പാർട്ടിക്ക് വിളിക്കും അവിടെ പോകുമ്പം ചോദിക്കുമല്ലോ എവിടെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നതെന്നൊക്കെ അതൊന്നും പുള്ളിക്ക് ഇഷ്ടമല്ല അങ്ങനെ ഇരിക്കുമ്പോഴാണ് മോനായത് നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് അത്ര നാളല്ലേ ആയിട്ടുള്ളൂ സിംഗിൾ ഇൻകോ അല്ലേ അപ്പം മോനെ ഡേ കെയറിൽ വിടാനുള്ള ഫിനാൻഷ്യൽ സിറ്റുവേഷൻ ഒന്നുമില്ല ഇപ്പോഴല്ലേ ഈ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം ഒക്കെ അപ്പം എനിക്ക് അഞ്ച് ദിവസം ഓഫീസിൽ പോകണം പുള്ളിക്കാണെങ്കിൽ മോനെ നോക്കിയിരിക്കാൻ വയ്യ നാട്ടിൽ നിന്നാണെങ്കിൽ അമ്മായിയമ്മ വിളിക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ മോനിങ്ങനെ മക്കളെ നോക്കി വീട്ടിലിരിക്കേണ്ട ആളല്ല നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് അവിടെ നിൽക്കുന്നത് തിരിച്ച് നാട്ടിലോട്ട് വരൂ ഞാൻ നിർബന്ധം പറഞ്ഞു എനിക്കിപ്പോൾ നാട്ടിലൊന്നും പോകാൻ പറ്റത്തില്ല അങ്ങനെ പിന്നെ പ്രശ്നങ്ങളായി കൂടി കൂടി വന്ന് പിന്നെ ഡിവോഴ്സായി താസങ്കൾ ഇതൊന്നും പറഞ്ഞില്ല കേട്ടോ ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ല ഇതൊന്നും ആ ഓരോരുത്തർക്ക് ഓരോന്നല്ലേ വിളിച്ചേക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്കിപ്പോൾ നല്ല മനസ്സമാധാനമുണ്ട് എനിക്കെൻ്റെ കുഞ്ഞുണ്ടല്ലോ അവനാ എൻ്റെ ലോകം ഇപ്പോൾ അത് മതി ആ അതൊക്കെ വിട് നീ നിൻ്റെ കാര്യം പറ നീ എന്താ ഇപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പുറ നിറഞ്ഞ് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് പറയാന എന്നെ പറ്റി നിന്റെ അടുത്തൊന്നും പറയേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ നിനക്കെല്ലാം അറിയില്ലേ ഒത്തൊന്നൊരു ജാതകം വന്നില്ല അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയി പിന്നെ പൂജകൾക്ക് പൂജയും വഴിപാടുകൾക്ക് വഴിപാടും അതൊക്കെ എല്ലാം നല്ലോണം നടക്കുന്നുണ്ട് ഞാനൊരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ കോസ്മോ ഫിസിക്സിലല്ലേ നിന്റെ റിസർച്ച് എന്നിട്ട് നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ജാതകവും പൊരുത്തൊക്കെ വിശ്വാസിക്സ് എന്ത് കുന്തം ഫിസിക്സ് ആണെങ്കിലും സത്യം പറ മനു നിനക്ക് ഇപ്പോഴും ഈ ജാതകവും പൊരുത്തൊക്കെ വിശ്വാസമാണോ വിശ്വാസമൊന്നും അല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ കാര്യം അച്ഛനും അമ്മയ്ക്കും ഒരേ ഒരു മോൻ അവരുടെ സെൻറ്റിമെൻസ് അതിൻ്റെ ഇടയ്ക്ക് ഞാൻ എൻ്റെ വിശ്വാസം എന്താ ഇവിടെ പ്രസക്തി അല്ല അതെ നിനക്ക് ഇതുവരെ സ്വന്തമായിട്ടൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഇട്ടുണ്ടോ ഇല്ലല്ലോ പിന്നെ ഈ ജാതകവും പൊരുത്തവും ജ്യോതിഷവും ഇതൊക്കെ കേട്ടാൽ തനിക്ക് കലി വരും എൻ്റെ കല്യാണം കഴിയുമ്പോൾ പത്തി പത്ത് പൊരുത്തവും നോക്കി ആണ് കല്യാണം കഴിപ്പിച്ചത് എന്നിട്ട് ഇപ്പം എൻ്റെ അവസ്ഥ എന്താ നോക്ക് ഈ ജാതകം വെച്ച് ആരാണ് അവർ രക്ഷപ്പെട്ടേക്കുന്നത് എൻ്റെ അച്ഛനടക്കം എല്ലാ ജ്യോതിഷം വരുന്ന നല്ല നിലയിലാണ് നമ്മുടെ ജീവിതം മാത്രം ഇങ്ങനെയായി പോയി നീ ഇങ്ങനെയും ഞാൻ ഇങ്ങനെ എന്തായാലും നീ ഇവിടെ എത്തി നീ ഒരു മാതാമ്പിനെ കല്യാണം കേൾക്കണം അപ്പൊ പിന്നെ ജാതകൊന്നും പ്രശ്നമാവില്ലല്ലോ കൊള്ളാല്ലേ സ്ഥലം ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ കുഴപ്പമില്ല വെട്ടണം കൊള്ളാ ഏരിയയിലൊക്കെ രാത്രി ഗോസ്റ്റർ പറയുന്ന കേട്ടോ ശരിക്കും എന്റെ അമ്മോ ആദ്യമായിട്ട് ഹൈക്കിങ്ങിന് വരാൻ പറ്റിയ സ്ഥലം എന്ത് മനുഷ്യ പേടിയുണ്ട ഏയ് എനിക്ക് പേടിയൊന്നുമില്ല അല്ല അല്ലെങ്കിൽ ഗോസ്റ്റ് പിടിച്ചാൽ നിങ്ങളെ പിടിക്കുള്ളൂ എൻ്റെ നാടൻ ചോരയല്ലേ ഇവിടുത്തെ തള്ളലല്ലേ ഗൂഗിൾ സെർച്ച് അടിച്ചാൽ ഏത് സ്ഥലത്തെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ കുറെ കഥകൾ കിട്ടും ആണ് നേരത്തെ എത്തിയ പിന്നെ ഹൈക്കിങ് പോകാനുള്ള അല്ലേ അടിപൊളി അരുൺ പറഞ്ഞിരുന്നു പുതിയൊരാളുണ്ട് അതെ അതെ പരിചയപ്പെട്ടത് ഇത് മനു പുള്ളി ഇപ്പൊ നാട്ടിൽ നിന്ന് എത്തിയിട്ടേ ഉള്ളു ഞാൻ സാം മനു ഗണേഷ് മനു നൈസ് മീറ്റ് എന്തായാലും മനുവിന് നല്ലൊരു കമ്പനിയാണ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നത് അതെ ഞാൻ വീട്ടിലെന്തായാലും ബോറടിച്ചിരിക്കുകയായിരുന്നു ഒരു കമ്പനി ഇല്ലാണ്ട് ജർമ്മനി ഒന്നില്ലേ
ഇല്ലെന്നേ അവൻ മുങ്ങി ആ ജർമ്മിയുടെ കാര്യമല്ലേ അവൻ ഇന്നലെ രാത്രി ലേറ്റ് ആയി കാണും സ്ഥിരം പരിപാടി അല്ലെ അതെ അതെ എന്തായാലും ഇതൊക്കെ കഴിഞ്ഞിട്ട് അവൻ പബ്ബി വരാമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതെ അതെ ഞങ്ങൾ ഇതൊക്കെ ഒരു ഫ്രണ്ട് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അത് കഴിഞ്ഞുള്ള പരിപാടിയാണ് ഇതൊക്കെ ഒരു വീട്ടിൽ നിന്ന് ഇറങ്ങാനുള്ള ഒരു വഴി അത്രേ ഉള്ളൂ അതെനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു ബാ നോക്കുന്ന പുള്ളി എല്ലാരോടും ആദ്യം തന്നെ വീശുന്ന കഥ ഇത് അയ്യക്ഷി ഗോസ്റ്റ് ഇങ്ങനത്തെ പുതിയാളല്ലേ ഒന്ന് പേടിപ്പിച്ചേക്കാന്ന് വെച്ച് ഓടാതിരുന്നാ മതി പേടിച്ച് നാട്ടിൽ യക്ഷി കഥ ഒക്കെ കേട്ടിട്ടുണ്ട് യക്ഷി ഇവിടെ ഉണ്ടോ പിന്നെ പിന്നെ ഇവിടെ യക്ഷിയുണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ ഇത് അമേരിക്കൻ യക്ഷിയാണെന്നുള്ളു എന്ത് ഭംഗിയല്ലേ ഈ സ്ഥലം ഒരു സൈഡില് കാടും ഒരു സൈഡ് ബീച്ചും കേടും ഇവിടെ നല്ല ഈ ഏരിയ നല്ല സീനിക്കാണ് ഏതായാലും ഈ തണലൊക്കെ കിട്ടിയാലല്ലേ കുറച്ച് വെള്ളം കുടിച്ചു പോയേക്ക മനു ഫാമിലി ഒക്കെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ അത് നാട്ടിലാണോ ഞാനും കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ല ബാച്ചിലറാ ലക്കി ഗായ് അല്ലടാ അരുണല്ലാതെ അരുൺ ഇവിടെ വന്നിട്ടാണോ പരിചയപ്പെട്ട അല്ലല്ല അശ്വതിയാണ് എന്നെ മനുവിനെ പരിചയപ്പെട്ടു തന്നെ അശ്വതി എങ്ങനെ അറിയാം ഞാനും അശ്വതിയും ചെറുപ്പം വല്ല പഠിച്ചോളുന്നതാ അതെ ഞങ്ങൾ കോളേജൊക്കെ ഒരുമിച്ചായിരുന്നു നിങ്ങൾ തമ്മിൽ നേരത്തെ പരിചയം ഉണ്ട് അതൊക്കെ അവിടെ ഇരിക്കട്ടെ ഇപ്പം ആദ്യം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ പരിപാടി തീരുമാനിക്കാം ഇവിടെ നിന്ന് എങ്ങോട്ടാ പബ്ലിക്കല്ലേ അതാണല്ലോ മെയിൻ പരിപാടി പോട്ടെ ബാ നോക്കുന്ന വിട്ടാലെ ഞാൻ ജെർമിയോട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായിരിക്കും ഓക്കെ മനസ്സിലായത്ഞ്ചുണ്ടായിരുന്നു എന്നിട്ട് നീ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സെക്യൂരിറ്റി എടുത്തോ അങ്ങനെ വല്ലതും പറഞ്ഞോ പറഞ്ഞു അവർ ഫുട്ടേജ് വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് പോലീസ് കംപ്ലൈൻറ്റും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇൻവെസ്റ്റിഗേറ്റ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് മനു ദാ പോന്ന ബ്ലാക്ക് എസ്യൂവി നോക്കിക്കേ അതെ ആരുടെ അറിയില്ല പക്ഷേ ഉണ്ടല്ലോ അതുപോലത്തെ ഒരു വണ്ടി കുറച്ച് നാളായിട്ട് എൻ്റെ ഫോളോ ചെയ്യുന്നുണ്ട് എനിക്ക് നല്ല സംശയം ഉണ്ട് കുറച്ച് നാളായിട്ടോ ോ <laughs> 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 Stop, stop, stop.
stop, 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 stop. Fast, okay? It's getting late. Yeah, no. Yeah, dinner is going. We eat dinner. There is a park. Dinner is going. I am not going. I am 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 going. ഏയ് അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അമ്മയ്ക്കിപ്പോഴും തന്നെ ഭയങ്കര ഇഷ്ടം ഇല്ല ശരിക്കും എന്റെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ അന്വേഷിക്കേണ്ടായിരുന്നോ എന്നെ പറ്റി കുറെ ചോദിച്ചു ഇവിടെ എന്താ ഇവിടെ ആഷ് യൂഷൽ അവനെ കൊണ്ട് ഞാൻ ബൈക്കിങ്ങിന് പോയി ഓ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ ഇന്നേ ബൈക്കിങ്ങിന് പോയപ്പോ ഞാനൊന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ ഒരു ബ്ലാക്ക് എസ് യുവിനെ പറ്റി ഫോളോ ചെയ്യുന്നേ ആ അത് ഞാൻ പിന്നെ ഇവിടെ കണ്ടു ബ്ലാക്ക് കാരന്തിനെ എന്നെ ഫോളോ ചെയ്യണം എനിക്ക് തോന്നിയതായിരിക്കും ആകാം അറിയില്ല രണ്ട് മൂന്ന് ഓട്ടോ അല്ലല്ലോ ഇപ്പോ നിത്നി വല്ല ബോട്ട് എന്തെങ്കിലും എടുക്കാൻ നോക്കിയോ അവിടെ ഫോൺ തപ്പി വന്നപ്പോഴത്തേനും കാർ അതിന്റെ ബാക്ക് പാടിന് പോയിയാ മട്ട് നടുത്ത റേഷൻ കണ്ടാ ഞാൻ എടുക്കും എന്തായാലും പിന്നെ ഇല്ല ഇല്ല ആക്ച്വലി ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ബൈക്ക് കഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ വന്ന് ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുവാ ഇനിയിപ്പോ അവന് വിളിച്ചിട്ട് വേണം ഭക്ഷണം കൊടുത്ത് ഉറക്കാൻ ഓ എന്നാ നീ അവന് ഡിന്നർ ഒക്കെ കൊടുത്ത് ഉറക്കാൻ നോക്ക് ഞാൻ നാളെ വിളിക്കാം ശരി ഗുഡ് നൈറ്റ് ശരി ഓക്കെ എന്നാ ഗുഡ് നൈറ്റ് Yeah, can you please call me tomorrow when the boys get up? Oh, that would be great. Okay, talk to you tomorrow then. Bye. Thanks again. Bye-bye. I'm not a friend. 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 That's it. ഇന്നാണെങ്കിൽ എനിക്ക് ഫുൾ മീറ്റിംഗ് ആയിരുന്നു ഓഫീസിൽ അവനൊന്നും നോക്കാൻ പോലും എന്ത് സമയം കിട്ടിയില്ല വൈകുന്നേരം ആയപ്പോഴത്തേനും ആൾ ഫുൾ കലിപ്പ് അത് ഞങ്ങൾ പൊക്കോട്ടെ പാവും ക്ഷാമം പോയി കഴിഞ്ഞപ്പോ എനിക്ക് ഫുൾ ബോറടി അപ്പൊ ഞാൻ വെച്ചാൽ നിന്നെ വിളിക്കാം നിന്റെ ബോറടി ഒക്കെ മാറിയില്ലേ ഇപ്പൊ ഫുൾ ബിസി ആണല്ലോ ആള് ഇപ്പൊ ഫുൾ ടൈം എൻഗേജ് നല്ല പണിയാ അതുകൊണ്ടാ തോന്നുന്നു എനിക്ക് ഇപ്പൊ ഈ സ്ഥലൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ തുടങ്ങി ഇപ്പൊ ഇഷ്ടപ്പെടാനൊക്കെ തുടങ്ങിയോ എന്ത് അല്ല പണ്ടെന്തായിരുന്നു രണ്ടു വർഷത്തിൽ റിസർച്ച് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഓടിയാ മതി ഇവിടെ എനിക്ക് സ്ഥലം പറ്റുന്നില്ലേ എന്തൊക്കെ ആയിരുന്നു അത് അന്നല്ലേ ഇപ്പൊ എനിക്ക് മനസ്സിലായി നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ വന്നു കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ തിരിച്ചു പോകാത്ത ഞാനിവിടെ ഒരു ജോലി എടുത്ത് സെറ്റിൽ ആയാലോ എന്നാലോ പിന്നെന്താ നല്ലതാ എനിക്ക് ഇഷ്ടായ എന്തായാലും നീ മാറി തുടങ്ങിയിട്ടോ അതിന് പതുക്കെ നീ ഒരു അമേരിക്കക്കാരനാവാൻ പോവാണല്ലേ Happy birthday, dear. ഇന്ന് സോഫിയുടെ അറുപതാം പിറന്നാൾ കുട്ടികൾ കൂടെ ഇല്ലാതെ ഒരു ജന്മദിനാഘോഷം കൂടി ഇത് സോഫിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള കേക്ക് സോഫി മരിക്കുന്നത് 
അവളുടെ ശരീരം മരിക്കുമ്പോഴല്ല അവളുടെ ഓർമ്മകൾ എന്നിൽ മരിക്കുമ്പോഴാണ് അന്നാവും എൻ്റെ മരണവും ഇതിന്റെ ഒരു കുറവും കൂടി എനിക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ തന്നെ ടെൻഷൻ അടിച്ചിട്ട് ആ മനുഷ്യൻ ഓരോ ദിവസം പോകുന്നത് ആരാണാവോ അത് ആരാണെങ്കിലും ടെക്നോളജി നന്നായി യൂസ് ചെയ്യാൻ അറിയണ ആരോണ് നീ എന്തായാലും സൂക്ഷിക്കണോ ഇവിടെ ഒറ്റക്കൊക്കെ താമസിക്കേണ്ടതല്ലേ ഞാനൊരു ഗൺ മേടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണോ എൻ്റെ കയ്യിൽ ലൈസൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായി അച്ഛൻ എനിക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല പണ്ട് പാറ്റയെ കണ്ട് പേടിക്കണം എൻ്റെ കയ്യിലാണോ ഗണ്ണ് പാറ്റേനെ എനിക്ക് ഇപ്പോഴും പേടിയാ എന്നാൽ എനിക്ക് എന്തൊരു നാടാ അത് കളിപ്പാട്ട് മാതിരിയാണ് തോക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആ നിനക്ക് അങ്ങനെയൊക്കെ പറയാൻ മനു ഞാനൊന്ന് മനസമാധാനമായിട്ട് ഉറങ്ങിയിട്ട് എത്ര ദിവസമായി എന്നറിയോ രാത്രി ഉറങ്ങുമ്പം എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചെറിയ ഒച്ച കേട്ടാൽ മതി അപ്പം തന്നെ ഞാൻ എണീക്കും പിന്നെ അന്നത്തെ ഉറക്കം പോയി ഇതൊന്ന് മേടിച്ചു വെച്ചതിന് ശേഷമാണ് ഇത്രയെങ്കിലും ഒരു സെക്യൂർഡായിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യുന്നത് എന്നിട്ടാണോ നീ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ പോവാൻ മടി കാണിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നത് അത് പിന്നെ എനിക്ക് പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞ കേട്ടാലേ പേടിയാതില്ലേ അതെ എന്നാലും മോനെ കൊണ്ട് പോലീസ് സ്റ്റേഷനിൽ പോവാന്നൊക്കെ പറയുമ്പം അത് പോട്ടെ ശരിക്കും നിന്റെ കയ്യിൽ ഗണ്ണുണ്ടോ അതെ നിനക്ക് എന്താ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വിശ്വാസമായില്ലേ സത്യമായിട്ടുണ്ട് പകലൊക്കെ ഞാൻ അത് ലോക്ക് ചെയ്ത് വെക്കും മോനുള്ളതല്ലേ രാത്രി ആകുമ്പം എടുത്തിട്ട് പില്ലോട് താഴെ വെക്കും അതിന് നമുക്ക് കാഞ്ചിക്ക് വലിക്കാൻ അറിയോ അതെ ഞാൻ ഗണ്ണ് എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് ട്രെയിനിങ് ഒക്കെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ നീ പേടിക്കണ്ട നിന്നെ ഞാൻ തട്ടാനൊന്നും പോണില്ല കേട്ടോ മനു നീ പണ്ട് കണ്ട അശ്വതി ഒന്നുമല്ല ഞാനിപ്പോ ജീവിതം എന്നെ ഒരുപാട് പഠിപ്പിച്ചു നമുക്കേ നമ്മൾ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ അതെ നിനക്ക് വിഷക്കണം തോന്നില്ലേ ഇതിങ്ങനെ സംസാരിച്ചിരുന്നാൽ മതിയോ ഞാൻ കറിയൊക്കെ ആക്കി ചോറ് വെക്കാനുണ്ട് നീ ഇരിക്കും കേട്ടോ ഞാൻ പിന്നെ നീ എന്ത് വിചാരിച്ചു ഞാൻ അത് മറന്നു പോകുന്നു ഒരു മിനിറ്റ് 
play with me? Uh, why don't you do one thing? Why don't you play alone or read a book? I'll join you later, okay? അതെ പിന്നെ വീട്ടിൽ പിള്ളേരും ചെയ്യുന്നുണ്ടാവും അതാ ഓ ആണോ പണ്ട് ചെന്നൈയിൽ ഉണ്ടായിരുന്നപ്പോ ദീപാവലിക്ക് നമ്മൾ പിള്ളേരെല്ലാരും കൂടി ക്രാക്കേഴ്സും റോക്കറ്റ്സും ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് ഗ്രൗണ്ട് പോകുന്നത് ഓർമ്മ ഉണ്ടോ പിന്നെ എന്ത് നല്ല ഓർമ്മകളാ അല്ലേ അതൊക്കെ എനിക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പലതും മറന്നുപോയി നീ ഇത് ഓരോന്ന് പറയുമ്പോഴാട്ടോ എനിക്ക് ഓർമ്മ വരുന്നേ എന്തൊരു ഓർമ്മയുടെ നിനക്ക് നീ പറഞ്ഞ പോലെ അന്നത്തെ ആ കാലത്തെ ഓർമ്മകളൊക്കെ എന്ത് നല്ല ഓർമ്മകളാ അല്ലേ സത്യം ഈ ജൂലൈ ഫോർത്തിന്റെ ഫൈവ് വർക്ക്സ് എല്ലാ വർഷവും ഉണ്ടെങ്കിലും ഞാൻ മോനായിട്ടാ ഇത് ആദ്യമായിട്ടോ രാത്രി ഒറ്റക്ക് പോകാനുള്ള ധൈര്യം ഇതുവരെ ഉണ്ടായിട്ടില്ല ഓ അപ്പൊ ഇത് നിന്റെ ആദ്യത്തെ ഫ്രീഡം ഫയർ വർക്ക്സ് ആണോ ആ ശരിയാ അല്ല നിന്റെ ആദ്യത്തെ അല്ലേ നീ എന്താ അവിടെ നിന്റെ ഫ്രീഡം അതെ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ് ഓ ഫ്രീഡം അറ്റ് മിഡ്നൈറ്റ് ശരിയല്ലോ അതെ ഇനിയിപ്പോ ഇത്ര ലേറ്റ് ആയില്ലേ നീ രാത്രി അങ്ങോട്ട് പോവാനൊന്നും നിക്കണ്ട കേട്ടോ ഇനിയിപ്പോ അതൊക്കെ ഇനി നാളെ പോയാ മതി ഇവിടെ കിടക്കാം പോയിട്ട് കുറച്ച് പണിയുണ്ട് ആ നാളെ പോയിട്ട് തീർക്കാം ശരി ഒരുണ്ടായിരുന്നു <laughs> 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 ഇന്ന് സാമിന് കിടപ്പ് ഗരാജിൽ തന്നെ സമ്മർ ആയിട്ട് ഫ്രീസ് ആവൂല മനുവിനെ അവനെ കണ്ടില്ലല്ലോ ഓ അവനെന്തോ റിസർച്ച് അവനെന്ത് റിസർച്ച് ആണാവോ അവന്റെ റിസർച്ച് നമ്മൾ കണ്ടതാണല്ലോ അല്ല ഈ ജെർമി എപ്പോഴും കറക്കമാണോ ജെർമി എന്ത് പറയാനാ എപ്പൊ നോക്കിയാലും ജെർമിക്ക് വർക്ക് തന്നെ ഇപ്പൊ പിന്നെ സമർ ബ്രേക്കും കൂടിയല്ലേ മോള് വീട്ടിൽ ബോർ അടിച്ചിരിക്കാ ഡിസ്നി വേൾഡിൽ പോണം പോണെന്ന് കുറെ തവണ പറഞ്ഞു ജെർമിയെ കിട്ടിയിട്ട് വേണ്ടേ ഈ മാർഗരേറ്റ എങ്ങനെയുണ്ട് അടിപൊളി ബ്രാൻഡല്ലേ നല്ല സാധനം ജെർമി മെക്സിക്കോലല്ലേ അവന്റെ അടുത്ത് കൊണ്ടുവരാൻ പറയാം നല്ല അടിപൊളി രണ്ട് സാധനം അവിടെ ആവുമ്പോൾ നല്ല ഒറിജിനൽ സാധനവും കിട്ടും കൊള്ളാം അവനവിടെ എന്താ പരിപാടി ആരെങ്കിലും വിളിച്ചാണ് അവൻ അപ്പൊ പോയി കാണും മഹാബാബി നമ്മളൊന്നും പറയാതെ പോയിക്കണമെന്നില്ലേ അവൻ ഒറ്റയ്ക്ക് ചോദിക്കാൻ പറഞ്ഞു എങ്ങനെയുണ്ടായിരുന്നു ഗ്രാജുവേഷൻ പാർട്ടി പാർട്ടി കൊള്ളായിരുന്നു കൊറേ പേരുണ്ടായിരുന്നു എന്താ ശരീരം വരാഞ്ഞ ഓഹ് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ബിസി ആയിപ്പോയി നമുക്ക് കുറച്ച് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ അശ്വതിയെ കണ്ടില്ല ഗ്രാജുവേഷൻ പാർട്ടിക്ക് അശ്വതി സ്ഥലത്തില്ലേ ഉണ്ടല്ലോ എന്ത് പറ്റി ഒന്നുമില്ല ഇന്നലെ പാർട്ടിയില് അശ്വതി ഒരു ടോക്കിംഗ് പോയിന്റ് ആയിരുന്നു മനുവിനെ ചേർത്തിട്ട് എന്തോ ഒരു റൂമർ എന്ത് റൂമർ ആർക്കറിയാം അവിടെ പറഞ്ഞതാണേ നമുക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ സത്യാവസ്ഥയൊന്നും അവരൊരുമിച്ച് കൂടാറുണ്ടെന്നോ മോളിൽ കണ്ടെന്നോ ഇതൊക്കെ അവിടെ പറയുന്നുണ്ടായിരുന്നു അവർ തമ്മിൽ എന്തോ റിലേഷൻഷിപ്പ് ഉണ്ടോ എന്ന് ജെർമിയും എൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചായിരുന്നു ഇവിടെ അവിടെയൊക്കെ വെച്ച് ഒരുമിച്ച് കണ്ടു എന്ന് പറഞ്ഞു പുള്ളിക്ക് ഇതിനൊക്കെ സമയമുണ്ടല്ലേ എന്നിട്ട് ബിസിയാന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ശരിക്കും അശ്വതി മനുവായിട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ അവർ തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ല ഇനിയിപ്പോ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ എന്താ ഇത്ര ചീപ്പാവരുത് മനുഷ്യര്
ആ ഹലോ മനു തിരക്കിലാണോ ഓക്കെ ഇന്ന് വൈകിട്ട് എന്തെങ്കിലും പരിപാടി ഉണ്ടോ ഓക്കെ എന്നാൽ ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങും നമുക്ക് ഡിന്നർ ഇവിടെ നിന്നാക്കാം ഓക്കെ ശരി ഹലോ അങ്കിൾ ആ ഹലോ മനു ഇന്നത്തെ നേരത്തെ തന്നെ പരിപാടി തുടങ്ങിയോ ആ ഇത് ഒന്ന് നേരത്തെ ചെയ്യാമെന്ന് വിചാരിച്ചു വരൂ നമുക്ക് അകത്തിരിക്കാം മനുവിൻ്റെ പ്രസൻറ്റേഷൻ തിരക്കൊക്കെ കഴിഞ്ഞോ ആ ഇന്നലെ ആയിരുന്നു ഓ എല്ലാം കഴിഞ്ഞ് ഭംഗിയായി ഓ ഭംഗിയായി മനു ഞാൻ ഇന്നലെ ഒരു ഡിന്നർ പാർട്ടിക്ക് പോയപ്പോൾ മനുവിനെ പറ്റി ഒരു സംസാരം കേട്ടു എന്തെങ്കിൽ അശ്വതിയും മനുവേനെയും കുറച്ച് പലരും പലതും പറയുന്നുണ്ട് ആദ്യം ഒരാൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ അത്ര കാര്യമാക്കിയില്ല പിന്നെ വേറൊരാൾ കൂടി പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്തു പറഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങൾ ഞങ്ങൾ ചെറുപ്പം മുതലേ പഠിച്ചു വളർന്നവരാണ് നല്ലൊരു നൈബേഴ്സും ഫാമിലി ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരുന്നു പിന്നെ ഒരു പത്ത് പതിനഞ്ച് വർഷമായിട്ട് കണക്ഷൻ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പിന്നെ ഇവിടെ വെച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അശ്വതിനെ കാണുന്നത് തന്നെ അതെനിക്കറിയാം അതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ തമ്മിൽ ഇഷ്ടത്തിലായിരുന്നു വീട്ടുകാർക്ക് എതിർപ്പുണ്ടായിട്ട് പോലും ഞങ്ങളുടെ ഇഷ്ടം നടക്കട്ടെ എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് അശ്വതിൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയാണ് പ്രൊപ്പോസലായിട്ട് വീട്ടിലേക്ക് വന്നത് പക്ഷെ അവിടെ ജാതകം ഒരു വില്ലനായി മാറി അങ്ങനെ ജാതകം ചേരാത്തത് കൊണ്ട് മാത്രം ഒരുമിക്കാതെ പോയ രണ്ടു പേരാണ് ഞങ്ങൾ പക്ഷെ അത് അന്ന് ഇന്ന് ഞങ്ങൾ നല്ലൊരു ഫ്രണ്ട്സ് മാത്രം ഓ അങ്ങനെയാണ് അപ്പം മനുവിൻ്റെ അച്ഛനും അമ്മയുടെയും എതിർപ്പ് അല്ലേ ആ പിന്നെ ആ വാശിക്ക് ഞാൻ പിന്നെ ഒരു കല്യാണം ഒന്നും കഴിക്കാനൊന്നും പോയില്ല കുറച്ച് ദിവസം മുമ്പ് പോലും അശ്വതിൻ്റെ അടുത്ത് ചോദിച്ചതാണ് നീ എന്താ ഇങ്ങനെ ആയിപ്പോയെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒത്തു വന്ന ജാതകം ഒന്നും കിട്ടിയില്ല അതുകൊണ്ടാണെന്ന് അവൾ എന്നെ കുറേ കളിയാക്കി കോസ്മോ ഫിസിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഗോവക്കാരി ക്രിസ്ത്യാനിയെ പറ്റി വീട്ടിൽ പറഞ്ഞപ്പോൾ എൻ്റെ അനുഭവം ഏകദേശം ഇങ്ങനെയൊക്കെ തന്നെയായിരുന്നു അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും സംഭവിച്ച വീട്ടിൽ കയറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞു പിന്നെ ഞാൻ അവൾക്ക് കൊടുത്ത വാക്കും പ്രതീക്ഷയും അത് വീട്ടുകാരുടെ വാശിയുടെ മുമ്പിൽ തെറ്റിക്കേണ്ടത് ഞാൻ അങ്ങ് തീരുമാനിച്ചു അതിനെനിക്ക് അന്നും ഇന്നും ഒരു റിഗ്രറ്റും ഇല്ല അശ്വതി എത്ര ട്രോമയിലൂടെയാണ് കടന്നു പോകുന്നത് എനിക്കറിയാം പരിചയപ്പെട്ട കാലം മുതൽ കാണുന്നതാണ് സന്തോഷം എന്നൊന്നും ആ കുട്ടി അറിഞ്ഞിട്ടേയില്ല ഈ അടുത്ത കാലത്താണൊന്ന് സെറ്റിലായത് അത് മനുവായിട്ട് നശിപ്പിക്കാൻ നിൽക്കരുത് ഇപ്പം നിങ്ങൾ തമ്മിൽ ഒന്നുമില്ലെന്ന് എനിക്കറിയാം എങ്കിലും നമ്മുടെ സൊസൈറ്റി വളരെ അൺപ്രഡിക്റ്റബിൾ അല്ലേ അശ്വതിക്ക് ഞാൻ പറയാതെ തന്നെ അറിയാമല്ലോ പലരും പല തരത്തിലുള്ള ആൾക്കാരാണ് സൂക്ഷിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് അതെ അങ്കൾ അല്ലെങ്കിലും ഒറ്റയ്ക്ക് താമസിക്കുന്ന സ്ത്രീകളാവുമ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഈസി ടാർഗറ്റ് ആണല്ലോ മനുവിനോടും ഞാൻ അത് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത് പിന്നെ മനു ആണെങ്കിൽ ഇവിടെ പുതിയ ആളല്ലേ പക്ഷെ ആൾക്കാരുടെ വായ മൂടി കേട്ടാൽ നമുക്ക് പറ്റില്ലല്ലോ അങ്കൾ വർഷങ്ങളായിട്ട് അറിയാവുന്ന രണ്ടു പേരാണ് ഒരുപാട് നാൾ കഴിഞ്ഞ് ഒരു സ്ഥലത്തെത്തുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ ആൾക്കാർക്ക് കൂട്ടിക്കെട്ടി കഥ ഉണ്ടാക്കാനാത്ത് എടുക്കുമെങ്കിൽ എന്താ ഇപ്പം ചെയ്യാൻ പറ്റുക അശ്വതിക്ക് എൻ്റെ ജീവിതം അറിയാമല്ലോ സോഫി മരിച്ചതിന് ശേഷം ഞാൻ എടുത്ത ചില തീരുമാനങ്ങൾ എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് നന്നായി വന്നതേ ഉള്ളൂ ശരിയാങ്കൾ അറിയാം വിഷമിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല ഞാൻ ഒന്ന് കരുതിയിരിക്കുന്നത് നല്ലതാണ് ഞാൻ ഇറങ്ങട്ടെ അയ്യോ അങ്കിൾ പോവായോ 
ആയിക്കോട്ടെ പക്ഷെ കഴിഞ്ഞ പോയ കാര്യം നീ എന്തിനാ മനു ഞാൻ അച്ഛന്റെ സ്ഥാനത്താണ് അങ്കിളിനെ കാണുന്നത് ഞാൻ കള്ളം പറയണോ പറഞ്ഞാൽ മനസ്സിലാവില്ലേ കള്ളം പറയണമെന്നാണോ ഞാൻ പറയണേ അങ്കിൾ ഇവിടെ വന്ന് ആ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞപ്പോൾ എന്ത് എങ്ങനെ റിയാക്ട് ചെയ്യണമെന്ന് പോലും അറിയാണ്ടായിപ്പോയി അല്ല ഞാൻ നീ എന്നെ പറ്റി എന്താ വിചാരിച്ചിരിക്കണേ മനുഷ്യൻ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒന്ന് സമാധാനമായിട്ട് ജീവിക്കുമായിരുന്നു ഇപ്പോഴാണ് ഒരു ഗോസിപ്പും പരദൂഷണവും മതി എൻ്റെ മോൻ കുഞ്ഞിലേ മുതൽ എന്തൊക്കെയാ അനുഭവിച്ചേക്കണമെന്ന് നിനക്കറിയാവോ ഇനി ഞാനായിട്ട് കൂടി പോട്ടെ ഇനി ഇത് സംസാരിച്ചാൽ ശരിയാവില്ല മനോ ഞാൻ പോവാ ഗുഡ് നൈറ്റ് സോറി അച്ഛൻ അശ്വതി വിളിച്ചിരുന്നേ നാളെ എന്നെ ഒന്ന് കാണണം കുറച്ച് ദിവസം ഭയങ്കര സ്ട്രെസ്ഡ് ഔട്ട് ആയിട്ടിരിക്കുക നീ ഓഫീസിൽ വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ ഓഫീസിൽ എന്ത് പ്രശ്നം വരാൻ വേറെ വല്ലതായിരിക്കും എന്താണോ ഇനി ഗോസിപ്പിനെ കുറിച്ച് വല്ലതും ആലോചിച്ച് ചിന്തിച്ച് കൂട്ടുവാണോ ആവോ മനു ഇപ്പൊ വല്ലതായിട്ട് വിളിക്കാറൊന്നുമില്ല കുറച്ച് സൈലന്റ് ആണ് ഈ ഇടയ്ക്ക് അങ്കിൾ അറിഞ്ഞോ അറിഞ്ഞു അങ്കിൾ വന്നിട്ടാണെങ്കിൽ എനിക്ക് എന്താ ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു അങ്കിൾ പോയി കഴിഞ്ഞപ്പം ഞാൻ മനുവിനെ വിളിച്ച് ഒരുപാട് ദേഷ്യപ്പെട്ടു അപ്പം അവൻ എന്ത് ചെയ്തിട്ടാ ഒന്നും വേണ്ടിയില്ലായിരുന്നു അതൊന്നും സാരില്ലാന്നേ നമ്മളൊക്കെ മനുഷ്യരല്ലേ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ആയിരിക്കും നമ്മൾ ചിലപ്പോൾ റിയാക്ട് ചെയ്യുക അതല്ല ശരൺ ഒന്ന് ഇന്ന് ആലോചിച്ചപ്പോഴാ ഇനി എൻ്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് വല്ല തെറ്റുണ്ടായിരുന്നോ ഇതിനിപ്പോൾ ഇവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഇനി നിങ്ങൾ തമ്മിൽ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടായിരുന്നോ അറിയില്ല ശരൺ എനിക്ക് ഇത്തിരി നാളായിട്ട് ഞാൻ എന്താ ചെയ്യണമെന്ന് എനിക്കറിയില്ല ശരണ അറിയാലോ മോനാണ് എൻ്റെ ഫസ്റ്റ് പ്രയോറിറ്റി ഇതുവരെ അങ്ങനെയായിരുന്നു അവ മാത്രമായിരുന്നു എൻ്റെ പ്രയോറിറ്റി പക്ഷെ അതൊക്കെ മാറുന്നുണ്ടായിരുന്നോ ഞാൻ എന്തൊക്കെയാ ചെയ്തത് ഐ ഡോ നോ ഞാൻ എനിക്കറിയില്ല ഇത്രയൊന്നും ചിന്തിച്ചു കൂട്ടണ്ട മേ ബി യുവർ ഓവർ കോംപ്ലിക്കേറ്റിംഗ് തിങ്സ് ആയിരിക്കാം പക്ഷെ എനിക്ക് മടുത്തു ഷെറിൻ്റെ ഇവിടെ എല്ലാം കൊണ്ടും മടുത്തു എല്ലാ ഫ്രണ്ട്സ് ഗ്രൂപ്പിലും ഞാനുണ്ട് പക്ഷെ ഐ ഫീൽ ലൈക്ക് ഐ അലോൺ ഇൻ ദ ക്രൗഡ് എല്ലാവരും എന്നെ കാണുമ്പോൾ ഭയങ്കര കളിയും ചിരി വയ്ക്കുക പക്ഷെ ഇവരൊക്കെ തന്നെ അല്ലേ ഷെറിൻ എൻ്റെ പുറകെ പോയി അനാവശ്യം പറയുന്നത് ആരും ഇല്ല ഷെറിൻ എനിക്കൊക്കെ അങ്ങനെയൊന്നും ഇല്ല എല്ലാവരും ഒന്നും അങ്ങനെ അല്ല നമ്മളൊക്കെ ഇല്ലേ ഇവിടെ അറിയാം ആകെ കുറച്ച് പേരേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ എന്നെ മനസ്സിലാക്കുന്നത് 
അവിടെയും വന്നിട്ട് ഇവർ ഈ അനാവശ്യം പറഞ്ഞിട്ട് എന്തിനാ എങ്ങനെ സാധിക്കണോ ഇതൊക്കെ ഇതൊക്കെ വിട്ടുകളാന്ന് അടുത്ത ഹോട്ട് ന്യൂസ് കിട്ടുമ്പോൾ ഇവരൊക്കെ അതിൻ്റെ പുറകെ അങ്ങ് പോവും ഹലോ യെസ് മനു ഹിയർ യെസ് യെസ് ഹീസ് മൈ അങ്കിൾ വാട്ട് ഹൗ ഇസ് ഇ നോ ഓക്കെ വിച്ച് ഹോസ്പിറ്റൽ അറോറ ഓക്കെ I'll be there soon. Thank you. Ah, in the in the wishes in the garden you share in uncle there. All improvements in the gloom. Oh, no. All in your man, you know, it's a damn phone. It's the ladder to it. Ah. Sharon. ഞാൻ പിന്നെ വിളിക്കാം കേട്ടോ ആ ചെക്കൻ കിടന്ന് ബഹളം ഉണ്ടാക്കി കൊണ്ടിരിക്കാന്നേ ഓക്കെ ആ ശരി ഡാന്നാ ഓക്കെ ബൈ What story do you want to listen? The fox and the crow. The fox and the crow. Yeah, sure.
ഷെറിൻ ഷെറിൻ നിങ്ങളൊന്ന് വേഗം ഇവിടെ വരുമോ ഇവിടെ ആരോ ഞാൻ അയാളെ ഷൂട്ട് ചെയ്തു അറിയില്ല നിങ്ങളൊന്ന് വരുവോ പോലീസിനെ വിളിച്ചോ ഞാൻ നയൻ വൺ വൺ വിളിച്ചു അവര് വരുന്നുണ്ട് എനിക്ക് എനിക്ക് അറിയില്ല ഞാൻ പോയില്ല അടുത്ത് ഓക്കെ ഓക്കെ ഡോൺ പാനിക് ഡോൺ പാനിക് ആ നമ്മളിതാ ഇറങ്ങുവാ കേട്ടോ ബ്രീത്ത് ചെയ്യുന്നുണ്ടോ തോന്നുന്നു ആ അതാ വരും ആ അശ്വതി എന്തിരിപ്പായത് ഇപ്പം എഴുന്നേക്ക് നമുക്ക് നടന്നിട്ട് വരാം ഞാൻ ഉടുപ്പ് മാറ്റിയിട്ട് വരാം എപ്പോഴത്തേക്ക് റെഡിയായി നിൽക്കേ അതെ ഐ നോ ഈ ട്രോമി എന്നൊക്കെ പുറത്ത് വരാൻ കുറേ ടൈം എടുക്കും പക്ഷെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഇരുന്നാൽ എങ്ങനെയാണ് പോട്ടേന്നെ ഡു യു വോണ്ട് ടു വെൻറ്റ് ഇറ്റ് ഔട്ട് സോ ദറ്റ് യു ഫീൽ ഗുഡ് ഐ ഡോ നോ ഷെ ഞാൻ എന്താ ഇപ്പോൾ പറയാ സത്യം പറഞ്ഞാൽ എനിക്ക് ആ മൂന്ന് സെക്കൻഡ് ഐ എം സ്റ്റിൽ ബ്ലാങ്ക് ഔട്ട് അവിടെ എന്താ സംഭവിച്ചെന്നോ ആരാ വന്നതെന്നോ എനിക്ക് ഐ ജസ്റ്റ് റിയാക്റ്റഡ് അതെ ഐ നോ വി ടോക്ക്ഡ് അബൌട്ട് ആ ബ്ലാക്ക് എസ് യു വി ഇല്ലേ എത്ര പ്രാവശ്യം ആൻഡ് വി സ്റ്റിൽ ഡിൻ കണക്ട് ദ ഡോട്ട്സ് ജേമി എന്നെ ഒന്ന് ഫേസ്ബുക്ക് പ്രൊഫൈൽ പിക്ചറിൻ്റെ അനാവശ്യ കമൻറ്റ് അടിച്ചതാണ് ഞാൻ പുള്ളീനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്തതാണ് ഒക്കെയാണ് എന്നാലും ഇത്രയൊന്നും ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല ഷെറിൻ ലൈക്ക് ഐ ഡിൻ നോ ഇറ്റ് വാസ് ഐ വുഡ് ഡിൻ ഹാവ് ഷോട്ട് അതർവൈസ് അതെ അതെ ഞാൻ പ്രിയേടേം കൊച്ചിൻ്റെ കാര്യം ആലോചിക്കുമ്പോഴായി ഐ ജസ്റ്റ് ഡോ നോ അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ പ്രിയ നാളെ വരുന്നുണ്ടെന്ന് അശ്വതി ഒന്ന് കാണണമെന്ന് ഷെറിൻ ഞാൻ എങ്ങനെ ഫേസ് ചെയ്യും പ്രിയ എന്നെ വരട്ടെ കുറച്ച് ആൾക്കാരെയൊക്കെ കാണുമ്പോൾ യു ലോ ഓൾസോ ഫീൽ ഗുഡ് അതെ എന്നാലും ഞാൻ കാരണമല്ലേ പ്രിയക്ക് ഇപ്പം ഇങ്ങനെയൊക്കെ സംഭവിക്കുന്നത് ഐ കു ഐ കാൺ അന്നോട്ടേന്നെ ഐ ഡോ നോ അവളും മോളും എന്ത് ചെയ്തിട്ട് ഇയാളുടെ വൃത്തിയായിട്ട് സ്വഭാവത്തിന് അതുകൊണ്ട് വന്നോട്ടെ It's okay. Ah, it's okay. Oh, what's the news? Oh, okay. Ah, we're coming. Okay, sure. Okay. Hey, Ari, what's up? Oh, Lisa, clear it. Now, we're going to clean the clean room. We're going to clean the clean room. We're going to clean it. നീ ഇതൊക്കെ കേട്ട് അശ്വതി അവിടെ ഓടിച്ചാടി പോകാനൊന്നും നിൽക്കണ്ട കേട്ടോ ഇവിടെ കുറച്ചു നാൾ നിൽക്കൂ അവിടെ എല്ലാം ഒന്ന് കലങ്ങി തെളിയട്ടെ ഇല്ല ശരി എനിക്ക് ആ വീട്ടിലോട്ടിനെ തിരിച്ചു പോകാൻ പറ്റില്ല മാറണം അവിടുന്ന് മാറാനാ എങ്ങോട്ട് മാറണ കാര്യ അപ്പൊ വീടെന്ത് ചെയ്യും എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം നമ്മളിപ്പോ വർക്ക് ഫ്രം ഹോം അല്ലേ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങ് പോവാനാ തീരുമാനിച്ചേക്കുന്നത് ഏഹ് പോവാനോ എവിടെ പോകുന്ന കാര്യമോ പറയുന്നത് എനിക്കിനി ഇവിടെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ഷെറിൻ കുറെ നാളായിട്ട് ആലോചിക്കുന്നതാ പിന്നെ മോനാലോചിച്ചിട്ടാണ് നിന്നത് ഇനി പറ്റില്ല വെറുതെ ആൾക്കാർക്ക് കഥ ഉണ്ടാക്കി ചിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പക്ഷെ എന്തിനാ എനിക്കൊന്ന് മനസ്സ് തോർന്ന് സംസാരിക്കാനാകെ ഉള്ളത് നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരുക പിന്നെ ഉള്ളത് മോഹൻദാസങ്ങൾ മോഹൻദാസങ്ങൾ തന്നെ ഇതും കൂടി മതി അങ്കിളറിയാൻ വഴിയൊന്നുമില്ല ഞാൻ മനുവിനടുത്ത് പ്രത്യേകം പറഞ്ഞിരുന്നു അങ്കിളിനായിരുന്നു അറിയിപ്പിക്കരുത് അത് പറഞ്ഞപ്പോഴാ വേറെ ന്യൂസും കൂടെ ഉണ്ട് മനുവിലും പറഞ്ഞിരുന്നോ ഇല്ല അവനെ ഞാൻ വിളിച്ചാൽ തിരിച്ചു വിളിക്കാൻ അറിവൊന്നും ഇല്ല മടുത്ത് മട്ടാ എന്താ അന്ന് രാത്രി കോളേജിന് മുമ്പ് വെച്ച് മനുവിനെ ആരോ വെടി വെച്ചില്ലായിരുന്നോ അവിടുത്തെ സി സി ടി വി ഫുട്ടേജ് ജെർമിയുടെ കാറ് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് സെൽഫോൺ ലൊക്കേഷനും മാച്ചാണ് അപ്പൊ ജെർമിയാണ് ഇപ്പൊ പ്രൈം സസ്പെക്ട് പോലീസ് അത് കൺഫേം ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് എന്തൊരു ക്രിമിനലാണ് ഇയാള് എന്നിട്ടാണ് ഇയാളുടെ കൂടെ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് കൂടാൻ പോകുന്നത് ഇതുവെല്ലാം നമ്മൾ അറിഞ്ഞി
എന്തായാലും അവനെ ജയിലിൽ നിന്ന് വിട്ടാൽ തന്നെ അപ്പ ഡീപോട്ട് ചെയ്യും ജർമ്മിടെ ഈ സ്വഭാവത്തിനെ കുറിച്ച് രണ്ടു മൂന്ന് പേര് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞതായിരുന്നു ഞാൻ ചോദിച്ചതും കൂടിയാ അപ്പം അങ്ങനൊന്നും ഇല്ല എന്ന് പറഞ്ഞു ഞാനാണെങ്കിൽ അത് വിശ്വസിച്ചു എന്നെ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഐ ഐ ജസ്റ്റ് കാണ്ട് അശ്വതി ഐ ഞാനിനി എങ്ങനെ നാണക്കേടും സഹിച്ച് ഇവിടെ താമസിക്കുക ഞാൻ നാട്ടിൽ പോയല്ലോ എന്ന് ചിന്തിക്കുക നാട്ടിൽ പോകാനോ അപ്പൊ മോളോ മോക്കിനി അവിടെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്താലല്ലേ പറ്റു നാട്ടിലാണെങ്കിൽ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് അച്ഛൻ്റെ ഈ വൃത്തിയായിട്ട് കഥകളൊന്നും കേൾക്കണ്ടല്ലോ അവളും വലുതായി വരല്ലേ കൊച്ചു കുട്ടിയൊന്നും അല്ലല്ലോ എന്തൊക്കെ കേട്ട് കാണും വട്ട് മോ ഷീ ബി തിങ്കിങ് അച്ഛനാണെങ്കിൽ പോലും എങ്ങനെ ഇനി അയാളെ വീട്ടിൽ കയറ്റ ഇതിനൊക്കെ ഇപ്പം എന്താ പറയാ ഞാൻ ഐ എം സോ സോറി അശ്വതി ഇത് ഷുഡ് നെവർ ഹാവ് ഹാപ്പൻഡ് ക്ഷമ ചോദിക്കല്ലാണ്ട് ഞാൻ ഇനി ഇപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക പ്രിയ പ്രിയ എന്നോട് എന്തിനാണ് ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഞാനല്ലേ പ്രിയനോട് ക്ഷമ ചോദിക്കണ്ടേ ഞാൻ കാരണമല്ലേ പ്രിയയുടെ ജീവിതം ഇപ്പം ഇങ്ങനെ ജീവിതം ഇതാണോ ഒരു ജീവിതം മടുത്തു ഞാൻ അമ്മ അച്ഛൻ്റെ അടുത്ത് എല്ലാം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് നാട്ടിൽ പോയിട്ട് വേണം ഇനി നെക്സ്റ്റ് എന്താന്ന് നോക്കാൻ You want to say bye to Sharon, Auntie? Give her a hug. Mm. So, bye. Take care. Study well. Okay, you're cute. Oh. All set, Ashwati. Ah, I'm going to say that. 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 That's the അവിടെ പോയിട്ട് ഞാൻ സെറ്റിലായിട്ട് വിളിക്കാങ്കിൾ അതുവരെ ഒന്നും പറയണ്ട കേട്ടോ അതെ അതെ ഡോൺ വറി അബൌട്ട് ഇറ്റ് യു ഗോ ദേർ സെറ്റിൽ ഡൗൺ രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞ് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അങ്കിളും ചിലപ്പോൾ ഹോസ്പിറ്റലിൽ നിന്ന് ഡിസ്ചാർജ് ആവും അപ്പോൾ യു ക്യാൻ ഗോ മീറ്റ് ഹിം അല്ലേ ഞാൻ ഇതൊക്കെ സംസാരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇന്നലെ മനുവിനെ വിളിച്ചിരുന്നു ഫോൺ എടുത്തിട്ട് വേണ്ടേ അങ്കിളിൻ്റെ കാര്യമൊക്കെ ആയിട്ട് ബിസി ആവാം എന്നാലും ഇത്രയൊക്കെ സംഭവിച്ചതല്ലേ ഷെറൻ അവനൊന്നും മിണ്ടാൻ പോലും തോന്നുന്നില്ല എൻ്റെ അടുത്ത് അതെ ഇതങ്ങ് വിട്ട് കളയൂ ലെറ്റ് ബൈ ഗോൺസ് ബി ബൈ ഗോൺസ് ഐ ജസ്റ്റ് കാൻ ഗെറ്റ് ഓവർ ഇത്ത് എനിവേസ് ഞാനിവിടെ നിന്ന് പോകുന്ന കാര്യം ആരോടും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ഷെറിൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഷെറിനും ആരോടും പറയണ്ട എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ ആരോടും ഡീറ്റെയിൽസും കൊടുക്കണ്ട ഈവൻ ടു മനു ഇല്ലില്ല ഞാൻ ആരുടെ പറയില്ല യാ ഗോയിൻ ടു മിസ് യു ഗൈസ് യാ യാ ഐ നോ യു ടേക്ക് കെയർ ഓക്കെ ഹലോ അരുൺ മനു ആണ് അശ്വതിന് വിളിച്ചിട്ട് കിട്ടുന്നില്ല ഫോൺ ഔട്ട് ഓഫ് സർവീസ് എന്നാ പറയണ എവിടെ പോയി എന്നറിയാവോ ഓ ആണോ 
സാറിന് തരണം താങ്ക് യു ബൈ മനു ഇതേതാണ് കാറ് റെന്റിലാണോ അതെ അങ്കൽ ഞാനൊരു വൺ വീക്കിന് റെന്റിന് എടുത്തതാ ഈ ഹോസ്പിറ്റൽ കാര്യ ഇതിനൊക്കെ പോയി വരാൻ വണ്ടി എടുത്തത് അയ്യോ അതെന്തിനായിരുന്നു എന്റെ വണ്ടി എടുക്കാമായിരുന്നു ഞാൻ ഏതായാലും കുറെ ദിവസം ഹൗസ് അറസ്റ്റിലായിരിക്കുമല്ലോ സാധനങ്ങളൊക്കെ വന്നതേ ഉള്ളൂ ഞാൻ ഒറ്റക്കല്ലേ ഉള്ളൂ ആയിക്കോളും അവൻ ഓക്കെ കൊഴപ്പൊന്നുമില്ല സൂപ്പ് റെഡി ഉപ്പിടാത്ത സൂപ്പാണ് അതിൽ രുചിയൊന്നും കാണില്ല പക്ഷെ കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഡയറ്റൊന്നും ഫോളോ ചെയ്ത് ശീലമില്ല മനു അത് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല ഇതെങ്കിൽ കഴിച്ചേ പറ്റൂ ഞാൻ ഇവിടെ എന്തായാലും ഇവിടെ ഇരിക്കാം മൂത്ത മോൾ പറയുന്നത് ഈ വീടൊക്കെ വിറ്റ് അവളൊപ്പം താമസിക്കാനാണ് എനിക്ക് പറ്റില്ല ഈ വീട് പണിത് ഇങ്ങോട്ട് മാറിയത് സോഫി മരിക്കുന്നതിന് എട്ട് മാസം മുമ്പാണ് രണ്ടാമത്തവൾ ചെറിയ കുഞ്ഞാവ് വരുന്നപ്പോഴേ സോഫി തന്നെ താല്പര്യമെടുത്ത് ഓരോ സാധനങ്ങളും പിക്ചേഴ്സും ഫ്ലോറിങ് ടൈൽസ് എല്ലാം സോഫി തന്നെ സെലക്ട് ചെയ്തായിരുന്നു അത്ര കടുപ്പമായിരുന്നു അവൾക്ക് ഈ വീടിനോട് കുട്ടികൾ പറഞ്ഞാലും കാര്യമില്ലേ ഇത്രയും വലിയ വീട് അങ്കൾക്ക് ഇനി മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ പറ്റും പറ്റണം കാരണം സോഫി ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ട് എനിക്കത് ഫീൽ ചെയ്യും എങ്ങും പോയിട്ടില്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ വീട് വിറ്റിട്ട് ഞാൻ എങ്ങോട്ട് പോകാനാമല്ലോ ഞാനെങ്ങും പോകുന്നില്ല പോകുന്നിടത്തോളം ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകട്ടെ ആ രാധാകൃഷ്ണൻ രാവിലെ വിളിച്ചിരുന്നു ആണോ എന്ത് പറഞ്ഞു വെച്ചാൽ ഞാൻ പറഞ്ഞിടോ എനിക്കൊരു മകനില്ലാത്ത കുറവ് മനു പരിഹരിക്കുന്നുണ്ട് ഏ അങ്ങനെയൊന്നും പറയണ്ട അങ്ങൾ അങ്കൾ എൻ്റെ അച്ഛൻ്റെ സ്ഥാനം തന്നെയാണ് പുള്ളിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി മതി മനു വയറ് നിറഞ്ഞു ഓക്കെ ശരി പതുക്കെ എനിക്ക് ഇത് സോഫിക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടമുള്ള പൂക്കളാ ആണോ ഞാൻ അവളെ കാണാൻ പോകുമ്പോൾ ഇത് തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ അത് കൊണ്ടുപോകാം ഒരെണ്ണം കൂടെ എത്രയോ വർഷങ്ങളായി ഉടനാതെ വന്നിരുന്ന അശ്വതി വിളിച്ചിരുന്നു 
രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങാമെന്ന് പറഞ്ഞു അവിടെ മോൻ്റെ സ്കൂളും ജോലിയും എല്ലാം ഒന്ന് സെറ്റിലായി ഇറങ്ങാമെന്നായിരിക്കും വിചാരിക്കുന്നത് എന്താ മനു ഇപ്പം വിളിക്കാറൊന്നുമില്ലേ ഞാൻ ട്രൈ ചെയ്തതാണ് പോയത് എൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞു പോലുമില്ല അരുൺ അറിഞ്ഞിട്ടാണ് ഞാൻ അറിഞ്ഞത് തന്നെ നമ്പറും മാറ്റി ഓക്കെ ശരിയാവും ഇവിടെ വന്ന നിങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് സംസാരിക്കാം അല്ല ഒന്ന് ശരിയാക്കാം ഇല്ല അങ്ങ് എനിക്കിനി ഫേ ചെയ്യാൻ വയ്യ അങ്ങനെയൊന്നും പറയല്ല ഇത്തരം കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇങ്ങനെ നീട്ടി വെക്കാൻ പറ്റില്ല നിങ്ങൾ സംസാരിച്ചാലെല്ലാം ശരിയാവും ഞാൻ പോയിട്ട് കുറച്ച് ഗ്രോസറീസ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് വരാം അങ്ങൾക്ക് സൂപ്പ് പിടിച്ചും മടുത്തില്ലേ മടുത്തു മടുത്തു ഇന്ന് നല്ലൊരു ലൈറ്റ് ഡിന്നർ ഉണ്ടാക്കാം ആ നാളെ സോഫിയുടെ ഓർമ്മ ദിവസമാണ് അറിയാം അവളിവിടെ നോർത്തിലൊരു പള്ളിയിലെ എല്ലാ വിശേഷ ദിവസങ്ങളും പോകാറുള്ളതാണ് എല്ലാ ഓർമ്മ ദിവസവും ഞാൻ പോവാറുണ്ട് അവിടെ മനുവിനെ പറ്റിയാലൊന്ന് നാളെ ഒന്ന് ഡ്രൈവ് ചെയ്യാവൂ തന്നെ അവിടെ എന്ത് ചോദ്യങ്ങൾ അത് ഉറപ്പായിട്ടും പോവാ നാളെ രാവിലെ തന്നെ പോവാ ഗുഡ് മോർണിംഗ് അങ്കിൾ ചായ റെഡി എണീക്കൂ ആഹാ ഇന്നലെ കിടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ലൈറ്റൊന്നും ഓഫ് ചെയ്തില്ലേ അങ്കിൾ 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 ഹലോ ഷെറിൻ എന്തുണ്ട് ഏ അല്ല ഞാനേ ഇവിടെ അപ്പാർട്ട്മെൻറ്റിൻ്റെ അടുത്തുള്ള പാർക്കിലാണ് അവനെ കൊണ്ട് വന്നതാ എന്ത് ചെയ്യും എന്ത് എന്തൊക്കെയാ ഈ ഷെറിൻ പറയണേ എന്താ സംഭവിച്ചേ ഷെറിൻ അങ്കൾ റിക്കവർ ആയിന്നല്ലേ പറഞ്ഞേ എന്തൊക്കെയായി സംഭവിക്കുന്നേ എനിക്ക് കാണണം അങ്കിളിനെ അറിയില്ല ശരി എന്തൊക്കെയാണിത് എനിക്കൊന്നും കാണാൻ പോലും പറ്റിയില്ല അങ്കിളിനെ വരുന്നതിന് മുമ്പ് Okay. I don't know, Sharon. Thanks for letting me know. I'm going to get a pin. Bye. Bye.
There you go. Yeah, we can have a seat. How are you both doing? Um, we're doing okay. Uh, we're both really busy with uh, going through dad's paperwork and files and things like that. <laughs> How are you doing, Manu? Hey, I'm okay. How about you? Fine. There's just a lot of work to do. Yeah, she was saying. So, Manu, the reason why we called you here today is as we were going through dad's things, we found a few envelopes addressed to you. Mm -hmm. We're not sure what this one is, but he left us a note saying he's gifting you his car. So this is the key and the title, and he already transferred it to your name. Gifting me his car? I'm sorry, I can't take this. No, no, no. Dad probably wanted to thank you for taking care of him in his last days. Consider it a token of his appreciation. And we also both really appreciate all the help you've given us the past few days, too. Yeah, you've really supported us. That's our duty. So it was my duty to do that. I have some uh, stuff left here. Can I go and pack it? Yeah, sure. Thank you. പ്രിയപ്പെട്ട മനു മനു ഇത് വായിക്കുമ്പോഴേക്കും ഞാൻ സോഫിയുടെ അരികിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും മനു എൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് കടന്നു വന്ന ശേഷം എൻ്റെ ജീവിത കാഴ്ചപ്പാടിൽ പല മാറ്റങ്ങളും വന്നു അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെയൊരു കത്ത് എഴുതി വയ്ക്കാൻ ഞാൻ തീരുമാനിച്ചത് മനുവിനെ ഞാൻ എൻ്റെ സ്വന്തം മകനെ പോലെയാണ് കാണുന്നത് എൻ്റെ മരണശേഷവും അങ്ങനെ തന്നെ നിലനിൽക്കണമെന്ന് എനിക്കൊരാഗ്രഹമുണ്ട് ഒരു മകൻ അച്ഛനു വേണ്ടി ചെയ്യേണ്ടതെല്ലാം മനു ചെയ്യുമെന്ന് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു രുദ്രനെക്കുറിച്ചാണ് എൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ വേദന മനു അവനെ നന്നായി നോക്കുന്ന ആരെയെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം അതിന് മനുവിനെയാണ് എനിക്ക് വിശ്വാസം ഞാൻ എൻ്റെ മക്കൾക്കും ചില നിർദ്ദേശങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട് അവർ മനുവുമായി സംസാരിക്കുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു സ്നേഹപൂർവ്വം I forgot to ask you earlier, but did you want something to drink? No, uh, I'm good. Okay. So, what's your next plan? Well, we're flying out tomorrow, so we're wrapping everything up in the house as soon as possible. Oh, you're leaving tomorrow? Mm -hmm. I don't know if you know this or not. As per our culture, There is some after death rituals that we need to complete. We need to scatter the ashes in body of water. Scatter the ashes? Yeah. That signifies the separation of soul from the body. Who has to do that? Normally an elder son does it, but I believe in this case you can do it. Well, we won't have time. We're flying out tomorrow. Would it be possible for you to do it instead?
എന്നെക്കൊണ്ട് മനുവിന് നല്ല കഷ്ടപ്പാടാണെന്നറിയാം എന്നെയും നോക്കണം രുദ്രനെയും നോക്കണം അങ്കിൾ ഇപ്പോൾ വർത്താനം പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് ഈ സൂപ്പ് കുടിക്കേ എൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേടി എനിക്കെന്താ സംഭവിച്ച ആ രുദ്രനെ ആരും നോക്കുമെന്നാണ് അവനെ ഷെൽട്ടറിലൊന്നും കൊണ്ടുവിടരുത് അവനെ നന്നായി നോക്കുന്ന ആരെങ്കിലും ഏൽപ്പിക്കണം Hey, today we have to sleep early, okay? Why? Tomorrow we have to wake up early. That is four hour drive. Are you, are you excited to meet Manu Uncle? Manu Uncle? Yes. yes. I finally get to play chess with him. Yeah. The number you dialed is not a working number. Please check the number and dial again. El número que marcó no está en servicio. ജീവിതത്തിൽ ശൂന്യത തോന്നുമ്പോഴാണല്ലോ മുന്നിലുള്ള വഴികൾ ഇരുട്ടിൽ അപ്രത്യക്ഷമാകുന്നത് പക്ഷേ ശൂന്യത ശീലമായുള്ളവർക്ക് അങ്ങനെ തോന്നണമെന്നുമില്ല പ്രിയപ്പെട്ടവർ നഷ്ടപ്പെടുമ്പോൾ നമ്മൾ എന്നും മേഖലാണ് ചുറ്റും നമ്മളെ സ്നേഹിക്കുന്നവർ കൂടെയുണ്ടെങ്കിലും 